কথা বলছি গৌরীদির সাথে গৌরীদি তুমি রিয়েলিটি শোতে সারে গামা পাতে গেছিলে তাই তো তা ফার্স্ট এখানেও একটা শুটিং হয়েছিল সেখান থেকে বম্বেতেও গেছিলে তো এখানে কি হয়েছিল সেটা একটু যদি বল এখানে আসলে সারে গামার পুরো টিমটা এখানে এসেছিল এখানে মানে লন্ডনে লন্ডনে এসেছিল কারণ পুরো টিমটা ওদের ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে যারা চা বানায় তারপরে ছিলেন মুস্তফা আলী খাসাব ছিলেন তারপরে ছিলেন ফরিদা খানম ছিলেন আমাদের বাংলাদেশের রোনালজি ছিলেন তারপরে ছিলেন সুরেশ ওয়াতকার ছিলেন আচ্ছা আর তার মধ্যে গিয়ে আমি গান করেছি এটা ওটা আমার জন্য আমি মানে চিন্তা করতে পারি না যে আমি ওই স্টেজে গিয়ে আমি ওনাদের সামনে কোনো দিন গান করতে পারবো তখন মানে কয়েকটা হিন্দি গানই জানতাম জাস্ট করতাম কিন্তু যখন অডিশন দিলাম অডিশন দেওয়ার পরে তখনই ওরা বলছিল আমাকে যে যে বাঙালি শিল্পী তো এর জন্য শ্যুটটা ওরকম আছে বাঙালি লোক সুরমে গাতে হ্যাঁ তখনই আমাকে আমার অডিশনের দিন আচ্ছা বলেছিল বলছিল আমাদের জুনিয়র কবিতা কৃষ্ণবর্তী ওরা যাজরা আমাকে মানে যারা আমাকে অডিশন নিয়েছিল বা তারাই বলছিল আমাকে আর কি শিল্পী গৌরী চৌধুরী সঙ্গীতের মুকুট ছিনিয়ে এনেছেন দেশ এবং ভাষার সীমানা ছাড়িয়ে তুমুল প্রশংসিত হয়েছেন ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে আমি দেখছিলাম ইউটিউবে সামনে তোমার বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ আর তুমি একটা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছ বেস্ট পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড অন্যরকম একটা অনুষ্ঠান বারোটা দেশ পার্টিসিপেট করেছিল তার মধ্যে বাংলাদেশ ছিল বাংলাদেশের আমাকে আমাদেরকে চুজ করেছিল এখান থেকে নিয়ে গেছিল ওখানে তারপরে তার মধ্যে আমি বেস্ট পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড পাই ওখানে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগটা আমার সামনে ছিল শুধু গান অ্যাওয়ার্ডটা নয় এটা তুমি তোমার দেশকে সামনে তোমার ফ্ল্যাগ আলাদা একটা আমি আর কিছু যাই না এই যে ফ্ল্যাগটা আমার সামনে ছিল বাংলাদেশ বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ আমি বাংলাদেশের মেয়ে আর আমার গান আমি তোমার গান আমি এটাই এটাই আমি সব জায়গায় আমি আমাকে এই দেশের শিল্পী হিসাবে একদম হ্যাঁ আমি বাঙালি শিল্পী হিসাবে এটা আমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই ঠিক ঠিক এটাতেই তোমার এটা অন্য রকম একটা অনুভূতি ছিল বুঝাতে পারবো না তোমাকে আর ওখানে তুমি সাধের লাউ বানাইলো মোর এটা লাস্ট হ্যাঁ তখন আন্নু কাপুর এটা আমাকে উনি উনি রিকোয়েস্ট করেছিল তুমি এই গানটা করো এটা কাউন্ট আমি ওর সাথে তোমার সাথে গাইবো তবে জন্য রেডি রাগা খাইলাম নগা গো খাইলাম আগা খাইলাম নগা গো খাইলাম লাউ দি তোমার জন্য আমি গানও গাইছি মানে গা তোমার গলা সুন্দর তো তুমি গান করো গান এখানে আমাদের আসলে আয়ন টিভিতে 
অনেক সিঙ্গার আছে আমি জানি তুমি গান করো তোমার গানের গলা আছে আরেকজন আছে আমাদের এখানে তপু 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 খুব ভালো গায় তপু খুব ভালো গায় আমি গাইতে পারি আরেকজন আছে মিঠু ভাই খুব ভালো গায় এখন মিঠু ভাই আর ইয়ের ওই আমাদের বুলবুল বুলবুল আমাদের মুকুল ভাই কথা জানি না যে গান শুনি না এখন মুকুল ভাই ভয়েস ওভারে একদম ফাটাফাটি উনি খুব ভালো কথা বলতে পারে জানি কিন্তু গান এখনো শুনি না हजार কার কাছে শিখছো শেখার কোনো শেষ নেই আমি আসলে শিখেছি আমি প্রথম বললাম আমার আমার বাবার কাছে শিখেছিলাম তারপরে খেলা করার সময় তারপরে আমার হয়েছিল বিজয়লক্ষ্মী তালুকদার আচ্ছা প্রথম আমি ছোটবেলা শিখেছি তারপরে ছন্দা চক্রবর্তী না বিজয়লক্ষ্মী তালুকদার আচ্ছা উনি ছিলেন উনি বাংলাদেশে ছাতকে ছিলেন উনি ওনার কাছে শিখেছি তারপরে ছিলেন ওস্তাদ রামকানাই দাস আচ্ছা ওনার কাছে শিখেছি তারপরে আমি এখন তারপরে আমার দাদা হিমাংশু গোস্বামীর কাছে অনেক শিখেছি তারপরে এখন আমি শিখছি অনল চ্যাটার্জি আচ্ছা আমি শুনেছি ওনা অসাধারণ আমার ভাষা আমি তোর বাড়িতে গিয়ে শুনেছি সে যে কি গায় উনি উনি যেরকম গায় ঠিক সেরকম উনি শেখায়ও তাই না হ্যাঁ মানে কি ভালো শেখায় আসলে শেখার কোনো শেষ নেই হ্যাঁ তোমার গুরুজিকে কিন্তু আমার চাই যখন আসবেন আমি আগে থেকে বুকিং করে রাখছি হ্যাঁ আমি আসলে নিয়ে আসব আচ্ছা এবার তুমি বলো তোমার স্কুলের কথা সুরলয় मन मध्य हिंदी गान शेख এরকম করে কি কন্ডিশন দিয়ে দাও বাচ্চারা যেমন রিদমিক গান পছন্দ করে হিন্দি গানের ইয়ে পছন্দ কিন্তু ওরা আমাদেরও গানে তো প্রকম নেই আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু আমাদের গান তো ওই আমি যেটা বলি যে আমরা আমরা তো ওদেরকে শোনাই না হ্যাঁ আমাদের এটা আমাদের কি বলবো এটা আমরা যে শোনাই না ওদেরকে মানে বাংলা গান ওদেরকে বোঝাই না যে বাংলা গানে যে সুন্দর আছে আমাদের গান আমাদের গানটা যে অনেক রিচ আমাদের হ্যাঁ বেঙ্গলি কালচারটাও যে রিচ কিন্তু ওরা বোঝাই না কিন্তু আমি বাচ্চাদেরকে আমার ভাই রক্তের আগানো শিখিয়েছি ইংলিশ বাচ্চাদেরকে আমার সোনার বাংলা শিখিয়েছি এখন আমার আমি জাস্ট একটা কথা আগেই বলছিলাম তোমাকে আমি যখন এই চার সপ্তাহ স্কুল স্কুলের বন্ধের পরে যখন স্কুলে গেলাম তখন আমি বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম কোন গানটা দিয়ে আজকে একটু আমরা ফার্স্ট আমরা শুরু করি একটু ওয়ার্ম আপের পরে আমরা একটা কোন গানটা দিয়ে শুরু করতে চাই বলো আমার ভাইয়ের রক্তের আগানো একুশে ফেব্রুয়ারি এই গানটা দিয়ে শুরু করতে চাই তো এটা অনেক বড় কথা ইংলিশ বাচ্চারা বলছে যে আমার ভাইয়ের রক্তের আগানো দিয়ে শুরু ওদের এত ভালো লাগে মানে ভাবা যায় এই কথাটা বলছে মানে হ্যাঁ তো ওরা এই গানটা দিয়ে শুরু করলো মানে ওরা তো কোনো দিন শুনে নাই কিন্তু আমি যখন স্টোরিটা বললাম যে নাইনটিন ফিফটি টুতে কী হয়েছিল আমাদের ভাষা নিয়ে তো এরকম এটা কিন্তু স্যাড সং তোমরা এরকম ইয়ে কর মানে এটার মধ্যে হাসা হাসি এরকম করতে পারবে না প্রথম মানে যখন শিখে একটু ইয়ে থাকে কিন্তু তারপরে বলে আফটার টোয়েন্টি মিনিটস ওরা আই লাইক দিস সং বুঝছো যখন বলে আই লাইক দিস সং তখন আমার আমার কাছে ভালো লাগে যখন আমি মনে করি এটাই আমার কাছে গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট যে এটা আমি ইংলিশ বাচ্চাদের কাছে অন্য কালচারের বাচ্চাদের কাছে আমার मानते
ওনারা পুরো এটাই মানে ডিফারেন্ট লাগলো যে কিরকম ওরা কাজ করছে ওদের ওদের যা নিড ওদের যা দরকার ওদের ওরা কি কি চায় ওরা কি চায় ওই আপাসেন অর্গানাইজেশন এটা বেঙ্গলি একটা অর্গানাইজেশন ওরা হ্যাঁ ওরা এদেরকে নিয়ে কাজ করছে ওদেরকে ছবি আঁকা থেকে শুরু করে ওদেরকে রান্না শেখানো থেকে শুরু করে ওদেরকে সেলাই করানো থেকে শুরু করে ওদেরকে মানে খেলাধুলা করানো থেকে শুরু করে ওরা গান বাজনার মধ্যে ওরা ইয়ে করছে তো আমাকে বলো যে তুমি শেখাতে পারবে আমি হাতে আসবো কারণ আমার সব সময় একটা ইয়ে ছিল আমি এদের জন্য কিছু করতে চাই তার মধ্যে আমি একটা আমার মনে হচ্ছে আমি আলাদিনের চেরাক পেয়ে গেছি এরকম একটা আর কি আমার কাছে আমার খুব ভালো যারা সুস্থ যারা তাদেরকে তুমি শেখা ছড়ে কিন্তু যাদের মধ্যে ওই ইয়েটা নাই তাদেরকে শেখানো হ্যাঁ তুমি চিন্তা করতে পারবে না যে ওদেরকে টিভিতে আমি প্রোগ্রাম করেছি ফার্স্ট টাইম আমার মনে হয় ওদেরকে নিয়ে কোনো টিভিতে এখানে এখানে কোনো টিভিতে ওদেরকে নিয়ে এক ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম করেছে এটা শুনেই মনটা ভরে গেল তখন ওরা ওরা আমাকে দেখ আমি এভরি ওয়েন্সডে আমি ওদের সঙ্গে একটা ঘন্টা কাটাই বাহ হ্যাঁ আমি যাই ওখানে ওরা আমাকে দেখলে যে কি খুশি হয় আমি তোমাকে বুঝাতে পারবো না বার ওরা কি 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 শেখা ওদের মানে কি গান বাংলায় শেখা বাংলা হ্যাঁ আমি আমি রিলেট করি হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি আমি পড়েছি হ্যাঁ মানে আমাকে দেখলে যে কি খুশি ওরা হয় আর কি মানে বুঝাতে পারবো না যে সে তাদের আলাদা ওই ব্যক্তি তাই না আমি টেলিভিশনে গান করব তুমি আমাকে মানে টিভিতে ওরা দেখে আমাকে আমাকে সব সময় টেলিভিশনে হ্যাঁ প্রথম যখন দেখলো আমাকে তোমাকে দেখছি আমি টেলিভিশনে মানে এরকম করে মানে ওদের কাছে মানে টিভি পর্দা থেকে তুমি এসে ছুঁয়ে দেখা আর হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক এরকম তারপরে আমিও থেকে গান শেখাচ্ছি ওদের সঙ্গে এভরি উইকে এখন ওদের সঙ্গে আমি মিট করছি এক ঘন্টা কাটাচ্ছি ওরা দেখলে যে কি খুশি হয় তারপরে বাংলা গান করছে ওরা তো আমি টিভিতে নিয়ে যখন প্রোগ্রামটা করলাম হ্যাঁ এটা অন্য রকম একটা ব্যাপার ওরা মানে ওরা কি যে খুশি আমাকে গত সপ্তাহ আগে সপ্তাহে যখন গেলাম আমাকে একজন এসে বলছে নেক্সট টাইম কখন যাবে ওরা টেলিভিশনে মানে তুমি শুধু গান শেখাচ্ছ না তুমি মানে গানে মানে সঙ্গীতে তারা গে যে আনন্দটা পাচ্ছে এটা এটাই তো অনেক বড় ব্যাপার তারা গাইছে গিয়ে আনন্দ পাচ্ছে তোমাকে একদিন আমার মনে হয় তোমার একদিন যাওয়া উচিত ওখানে গেলে পরে তুমি বুঝতে পারবে যে ওরা কিরকম আনন্দ করে বাঙালি দেখে উনি বললেন আমার খুব ইলিশ আমি ইলিশ মাছ খুব পছন্দ করি খাওয়াতে পারতো আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যে উনাকে আমি ইলিশ মাছের পাতুরি রান্না করে নিয়ে গেছিলাম ওনার জন্য তো উনাকে খাইয়েছি তো কি আশীর্বাদ করলেন আমাকে আর কি সর্ষে ইলিশ সর্ষে ইলিশ হ্যাঁ হ্যাঁ করে খাইয়েছিলাম ওনাকে তো এটা অনেক অনেক বড় ব্যাপার গৌরীকে আমি বহুদিন ধরে চিনি খুব ভালো গান করে মেয়েটিও খুব ভালো ও একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে একটা গানের স্কুল করছে সুরালয় বলে আমি সর্বান্তকরণে ওকে সমর্থন করছি ভারী ভালো মেয়ে ও নিশ্চয়ই খুব সুষ্ঠুভাবে চালাবে বন্যাদি এটা ইয়েতে ছিলেন অনুষ্ঠানটা ওই যে লন্ডনের যেটা বিবিসি ছিল তখন ওখানে বাংলাদেশের সব জায়গায় ওয়ার্ল্ডের সব জায়গায় একটা ওয়ার্ল্ড বিবিসি যেটা ওয়ার্ল্ড বিবিসি সব জায়গায় শুনেছি আমাদের দেশের সবাই শুনেছিলেন তো আমি করেছিলাম ওই জায়গায় বন্যা দিয়েও ছিলেন ছিলেন তখন উনি আমার গান শুনে বলছেন তুই করিস আমার ভয় লাগে রবীন্দ্রসঙ্গীত করতে আমার খুব প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত করেই কিন্তু আমি শুরু করেছি আমার গান তারপরে যখন বর্ণাদি বললেন তারপর থেকে আমি আবার আরো বেশি তো আমি করি ওরকম হয় না তবে চেষ্টা করি একটা গান করো কারণ আমাদের সময় প্রায় শেষ মাঝে মাঝে তব দেখা
দেখা পায় চিরদিন কেন পাই না একটু করছি আমার অবস্থা খুব ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি আগে একটু বলছিলাম আগে বলছিল যে এই যে একটু যে কীর্তনাঙ্গের একটা ইয়ে করার জন্য আমি এই গানটার গ্যাসেট বের করবো এই গানটা হচ্ছে ভবানন্দের একটি গান ভবা পাগলার একটি গান ভবানন্দ না ভবা পাগলার একটি গানটা হচ্ছে এরকম কালার বাসি শুনে মনে মনে ময়ূর নাচে রে এখনো সেই বৃন্দাবনে বাসি বাজে রে এখনো সেই বৃন্দাবনে ডাকার জন্য তোমার প্রিয় মুখ যেন প্রিয় মুখ হয় সবসময় থাকো প্রিয় মুখটা যেন সবাই দেখে আর প্রিয় মুখদেরকে নিয়ে আসো আর আয়ন টিভির অনেক অনেক সাফল্য কামনা করি অনেক অনেক উপরে উঠুক থ্যাংক ইউ দর্শক বন্ধুর সময় শেষ আমাকে যেতে হচ্ছে আপনারা ভালো থাকুন সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন কি দেখবেন আয়নের প্রিয়